ella me dijo que de Goyen les había dicho llévense todo lo que tengo saquen lo que más pueda porque lo van a tirar el doctor José Alfonso Gómez eh, que es el que termina retirando siguiendo indicaciones del Pillo González de la casa de Irigoyen el cuadro que se recuperó el bastón el tintero esos papeles provisoriamente en, la, en el local de unos italianos que tenían una verdulería porque sabían que la casa de ellos también iba a ser revisada un cuadro que estuvo guardado por voluntad del propio Hipólito Irigoyen que le dio un amigo algunas cosas, dijo llévense lo que puedan de mi casa porque no va a quedar nada, van a tirar todo y efectivamente así fue. Este es uno de los penosos ejemplos que tenemos de algunas injusticias que el llamado pueblo cometió contra sus prohombres. No es el único. Y es verdad que le tiraron todo. Entonces le dijo a Gómez, llévese el cuadro, puede ser que algún día esté en su lugar, le dijo. Le dijo. Y unos papeles, decía mi tía y decía la familia. Todos íbamos con la idea de un cuadro, esa es la verdad. Sabíamos que había alguna cosa más, sobre todo un bastón, pero nuestra idea, el, 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 el objeto que en verdad íbamos a buscar era el cuadro de Irigoyen. Eh, cuando llegamos a la casa, bueno, nos atendió muy bien, nos mostraron el cuadro que estaba eh, colgado, exhibido en el living y en el momento que estábamos allí, eh, Úrsula hace traer a uno de sus familiares, le pide, ¿y por qué no pones los papeles también? Mi padre militó muy fuerte en su juventud, tuvo que después irse a Esquel, porque cuando fue proscripto el radicalismo, y ahí se quedó trabajando la trochita. La trochita es historia en movimiento. Suerte que me dio su mail y ahí es como nos contactamos. Mi padre lo guardaba con mucho cariño. Que era un cajón de dinamita cuando se, de, cuando se dinamitaban los cerros para que pueda pasar el ferrocarril. Yo decidí hacer un paquete y poder llevarlo al sur. Amparo nos trajo fotos maravillosas, historias. Y ahí les cuento la historia de qué tenía mi familia de los radicales aparte. Entonces le comento que teníamos en el poder, era un cuadro de Irigoyen. Espontáneamente le dije, eh, Amparo, ¿por qué no le propone a su tía? Me propone si queríamos donarlo, me propone si queríamos lo que tanto queríamos nosotros, que era dejar todas las pertenencias en el museo de la Casa de Gobierno. Antes de que Irigoyen dejara la presidencia, el 7 de octubre de 1922, el presidente firmó la creación de esa red eh, de ferrocarriles livianos de la Patagonia que, eh, bueno, trajo el ferrocarril hasta Esquel. encontrar, eh, bueno, eh, no solamente el retrato eh, perdido presidencial, sino además 300 hojas de escritos inéditos del presidente Irigoyen. Eh, nos fuimos con la idea de que, bueno, íbamos a traer el cuadro y yo me fui con una enorme inquietud alrededor de qué demonio era eso. A las 10 de la noche tenía la casi seguridad de que eso era un libro de Irigoyen y a medianoche estaba seguro. Tengo un libro de Goyen que nadie conoce, se los aseguro. No es un libro de coyuntura, es, hay que leerlo para darse cuenta que no es un libro de coyuntura. Es un libro de una persona que ni siquiera sabe que va a ser presidente otra vez. Es un libro que Irigoyen le dictaba a mi tío. Le dictaba un libro y él lo iba tipeando. Y fue un trabajo que llevó un año prácticamente, ¿no? De eh, corrección de estilo. Se le entregó al presidente de la República, al ingeniero Mauricio Macri, en presencia de la última custodia, digamos así, de ese cuadro que llevamos de 80 y 86 años de custodiado, de, 
de, de guardado celosamente para que se mantuviera este, esta pertenencia del doctor Irigoyen. Dado su generosidad que ha donado eso, en este día, 100 años después, él va a volver a estar donde tiene que estar, ¿no? en la Casa Rosada. Pues son historias que guarda la familia. Yo no quería que se queden nosotros, quería transmitirla. Porque de las pequeñas cosas se hacen grandes las historias y son grandes los hombres. Hay un camino de ida y vuelta entre Irigoyen y la trochita. ¿no? Irigoyen trae la trochita al sur y la trochita le devuelve eh, parte de ese patrimonio que había quedado oculto. Y yo puedo decir misión cumplida.